boom shaka laka This girl is big chake ka boom boom shaka laka Vire modi ni toka Hola re hola re hola Hola tipo wali salado Hi! ఈ నవంబర్ ఏడో తారీఖున బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సందర్భంగా నరేష్ గారిని కార్తీక్ గారిని అలాగే మన కమెడియన్ సుధీర్ సుడి గారి సుధీర్ అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది ఆ సుధీర్ని మీ అందరికీ ఈ సినిమా విశేషాలు మీతో సరదా గట్ట పంచుకోవడం కోసం మేము ఇక్కడికి వచ్చాం కాకపోతే ఈ సినిమాలో నేను నరేష్ గారికి ఫ్రెండ్ వ్యాషన్ చేశాను ఇప్పుడు మీ తరపున నేను క్వశ్చన్స్ అడగటం సరదాగా ఫన్గా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాం హలో అండి నరేష్ గారు హలో అండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సడన్ గా టీవీ నుంచి సినిమాకి వచ్చావు కదా బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మలి క్యారెక్టర్ అవునండి నరేష్ గారికి ఫ్రెండ్ రోల్ ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ లోని ఫుల్ లెంత్ రోల్ అండ్ పెద్ద మూవీ చేసింది పెద్ద కాస్టింగ్ తో కానీ లేదు బిగ్ బ్యానర్ మూవీ చేసింది అంటే ఇదే చాలా అబద్ధం అండి ఈ సినిమాలు అయితే చేసింది నరేష్ గారి ఫ్రెండ్ నేను చేశాను నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ మీరు వచ్చి నరేష్ గారి ఫ్రెండ్ వేసి చెప్పేసుకోవడం తప్పు నరేష్ గారు నవంబర్ ఏడు సినిమా రిలీజ్ అన్న మా అందరికి అయితే చాలా హ్యాపీగా నమ్మకంగా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం మేము ఎట్లా అంటే హీరోలు కదా కొంచెం బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మధ్య అనుభవించాం కాబట్టి కొంచెం టెన్షన్స్ ఉంటాయి గిరిజన్తో అనుభవించింది కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే హ్యాపీ రిలాక్స్ మూడ్లో ఉన్నాం మీరు ఏమైనా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా కాన్ఫిడెంట్ ఎలా ఆ సినిమా గురించి ఏమైనా అంటే ఒకటి ప్రతి సినిమాకి అది ఉంటుంది ప్రతి శుక్రవారం మార్నింగ్ డెస్టినీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంటి ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయా చూద్దాం అంటే అర్థమైపోతుంది ఫోన్లు వస్తే హిట్ రాకపోతే దాన్ని బట్ ఈ సినిమా వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నీ సినిమా చూశాను మంచి కథ ఎందుకంటే ముందు మా ఎంత కాదు అంటే సినిమా చూసాము బాగా వచ్చిందని మనం మనం డబ్బా కొట్టుకుంటాం కంటే ముందు నుంచి బిలీవబిలిటీ ఏంటంటే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కాడి నుంచి ఒక కథ నమ్ముకున్నాం ఒక బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన ఇన్ని చాలా అన్ని సెంటిమెంట్లకు వచ్చినాయి ఒక అన్న తమ్ముళ్ళు అన్న చెల్లి కోసం అంటే కట్న వేధింపులు అన్న ఇల్లు చెల్లెలు కాపురం సరి సరి చెక్క పెడతాం సరిదిద్దటం అని చూసాం సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా అసలు చెల్లి వల్ల అన్నయ్యకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అన్ని ఈ సినిమాలో నాకు వస్తాయి ఎలాంటి చెల్లెలు ఉండాలో అని మన ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి గారు చూపెట్టారు ఎలాంటి చెల్లెలు ఉండకూడదో కార్తీక చూపిస్తారు ఆదివారం మరీ పదకొండింటికే లేచిపోయే వెంటమ్మా వెళ్ళి పడుకో మెలుకు వచ్చాక అన్నయ్యతో అట్లే పంపిస్తాను అసహ్యంగా ఆదివారం కూడా అట్లేంటి వెళ్ళి నాటుకోడు పడరా స్కిన్ లెస్ అమ్మా బోన్ లెస్ అయినా అట్లు దానికి తిట్లు నాక కోడు దానికి కోటింగ్ నాక ఈ పద్ధతి ఏం బాగాలేదన్న అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఓపెన్ గా మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడు ఓ సినిమా లేదని స్పూఫ్ తీసుకొని మీ సినిమాలో చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా అన్నల చెల్లెల మీద సీరియస్ పాయింట్ ఏమన్నా మీరు తీసుకొని స్పూఫ్ లాగా చేశారా లేకపోతే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక కథ ఉంది అన్న చెల్లెల అంటే అసలు అసలు స్పూఫ్ అనేది అసలు ఎక్కడ రాలేదు స్పూఫ్ అనేది నేను సుడిగాడు తర్వాత ఆపేశాను చేయటం ఏదన్నా చేసినా కూడా ఒక సీన్ రెండు సీన్లు అంతే కానీ బట్ ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎందుకే ఇది వరకు ఒక ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మాతృదేవ బావ సినిమాలు వచ్చి లేడీస్ కోసం ఒక సినిమాలు వచ్చి అంటే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనేది ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ వచ్చి అంటే నాకు తెలిసి మాతృదేవ బావ అప్పుడు ఖర్చీపులు ఇచ్చారు థియేటర్లో సో ఇప్పుడు అందరికి ఏంటంటే మెకానా మెకానికల్ లైఫ్ అయిపోయింది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వర్క్ చేయటం జాబ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు సో సమస్యలు అందరికీ ఉన్నాయి సో బేసిక్గా వచ్చి కామెడీ అనేటప్పటికి ఎంటర్టైన్ ఒక రెండున్నర గంటల సినిమాకి వస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ బాధలు మర్చిపోయి మనం నవ్వించాలని కోరుకుంటున్నారు సో అది బాగుంటుంది అంటే అప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఆ సిస్టర్ అంటే సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ మధ్యన కామెడీగా ఎవరు చేయలేదు సో దాన్ని ఒక కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా చేద్దామని ఒక ఇప్పుడైతే రాజు గారు పాయింట్ చెప్పటం ఆ పాయింట్ నచ్చటం అలా స్టార్ట్ అయింది ఓకే కార్తీక్ గారు మీరు సెకండ్ సినిమా తెలుగులో స్ట్రైట్ థర్డ్ థర్డ్ ఎలా దమ్ము జోష్ దమ్ము ఒకటి మర్చిపోయాను అండి అది మీకు ఫస్ట్ టైం ఏం చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించారు ఈ సినిమాకి ఎవరు వచ్చి నేను ఒప్పి నేను అమ్మని కన్విన్స్ చేశాను యాక్చువల్లీ బికాస్ డిరెక్టర్ సార్ ఫస్ట్ ఎంత చెప్పినా అమ్మ కూడా మన టిపికల్ మెంటాలిటీ ఏమైనా అది హీరోయిన్ కాదు కదా అలాంటి ఒక ఇదిలో ఉన్నారు చెల్లి అని చెప్తే వెంటనే ఓ చెల్లి వద్దు బికాస్ ఎంత ఓపెన్ మైండెడ్ అయినా మన లోకల్స్ అంత ఈజీగా ఓపెన్ మైండెడ్ ఆవును 
సో బట్ ఫస్ట్ కూర్చొని ఫుల్ స్టోరీ వినిన తర్వాత అర్థమైంది దిస్ ఈజ్ లైక్ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఇది నాకు మళ్ళీ దొరకదు బట్ ఆబ్వియస్లీ చిన్ని గారు అమ్మ పెద్ద ఫ్యాన్ సో అతను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అని ఇది ఈ మూవీలో యూనో ప్రూవ్ చేశారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇతను కూడా మీ ఫ్యాన్ సార్ అని చెప్పి ఇక్కడికి అది చెప్పాడండి నా క్యారెక్టర్ అడిగితే నేను నీ ఫ్యాన్ అన్నా నువ్వు నా సినిమాలో చేయాలి నాకు అలాగే మీకు ఏమైనా ఫ్యాన్ అని మీ మదర్ ఫ్యాన్ అని చెప్పి చుడిగాల్లో జబర్దస్త్ అట్లా అందరికి ఫ్యాన్ అని చెప్పి అని చెప్పి పెట్టాను బట్ ఎనీవేస్ ఐ మీన్ చెప్పినట్టు చే ప్రూవ్ చేశారు అందులో ఏమీ చేంజెస్ చేయలేదు సో అదే నమ్మకం సో నేనే అమ్మని కన్విన్స్ చేశాను లేదు ఇట్ ఈస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక స్కోప్ లేదు ఈ క్యారెక్టర్ కట్ చేసి స్టోరీ కట్ అయిపోతుంది సో ఐఎమ్ షూర్ అందులో ఏమీ చేంజ్ రాదు అంటే ఆడియన్స్కి డైరెక్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ మదర్కి చెప్పేస్తే హీరోయిన్ ఒప్పుకోదండి హీరోయిన్కి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళ మదర్ని ఒప్పించేది సరే చేస్తుంది అనేది మా అమ్మగారికి చెప్పండి మా డాడీకి చెప్పండి అంటే ఇక్కడ అంటే ఒకటి ఫస్ట్ టైం కథ విన్న తర్వాత ఎవరెవరు అనుకున్నప్పుడు కార్తీక్ అనుకున్నాం దాని తర్వాత చిన్న భయం ఏంటంటే ఎవరికైనా చెప్పినప్పుడు ముందు నేను హీరోయిన్ కాదు కదా సిస్టర్ అనేది ఒక మేజర్ ఒక మైండ్ బ్లాక్ ఉంటుంది అది అంటే కథ వింటే ఒప్పుకుంటారని తెలుసు బట్ అంటే తనకి ఏంటంటే నాలుగు భాషలు తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళంలో చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిన్గా చేస్తున్నప్పుడు ఒక సిస్టర్ అనేటప్పటికి వేరే ఇంకో అంటే సినిమా ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చేదాకా ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఏంటి సిస్టర్ అంట కదా సిస్టర్ అంట కదా అంటారు సో దీనివల్ల అవకాశాలు కానీ అంటే అవన్నీ పట్టించుకోకుండా తను నాకు ఇది నచ్చింది క్యారెక్టర్ నచ్చింది అని చేయటం ఐ థింక్ సో చాలా తక్కువ మంది అంటే ఆ చేద్దాం అన్న ధైర్యం ఉన్నా కూడా ఎన్నిటి కోసం ఆగిపోతారు చాలా మంది వాళ్ళు లాగుతూ ఉంటారు పక్కన పక్కన లాగడం కాకపోయినా మనకే అంటే దీనివల్ల ఎన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయేమో ఇంకా వేరే అంటే నాలుగు ఒక ఇండస్ట్రీ కాదు కదా తన నాలుగు సినిమా నాలుగు ఇండస్ట్రీలు చేస్తున్నప్పుడు వేరే రకాలుగా కూడా ఎక్కడన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అని ఉంటుంది బట్ ఆ భయాలు అన్నీ పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే బిలీఫ్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ తను నమ్మింది కథని సో అది ముందు అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది తనని దానికోసం అంటే ఈ సినిమా ఒప్పుకుని చేయటం అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక ఒక సిస్టర్ అయినా కూడా నమ్మి చేసింది అండ్ చాలామంది ఏంటంటే సిస్టర్ సిస్టర్ అంటే ఇది సిస్టర్ది కాదు సినిమా ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలు ఇద్దరు హీరోస్ ఇద్దరు హీరోస్ అన్నారు ముగ్గురు నీతో పాటు అంటే నా విషయం ఎందుకు లేదు మాది మల్టీ స్టార్ అన్న సినిమా హర్షవర్ధన్ రాని మన మోనల్ ఉంది భానుశ్రీ మెహరా ఉంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అలీ గారు ఉన్నారు సో అందరు చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు ఈ సినిమా అండ్ అలాగే అంటే నమ్మకు నమ్మకం చేస్తుంది బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ తన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటే తను ఎంత వర్క్ చేసిందో తెలిసిపోతుంది ప్యాషన్ మనం చూసాం కదా సింగం రంగంలోకి దిగితే రక్ష రంబోల అందరిలాంటి చెల్లి కాదు అమ్మోరు తల్లి ఈ సినిమాకి తను మగోళ్ళగా నటించడం కోసం మేము అమ్మని అమ్మ బాగానే చేస్తున్నాయి ఇలా కూర్చోవటం అంటాం బాగా చేశారు మీకు అది మీరు ఎవరి దగ్గర చూసి నేర్చుకున్నారా లేకపోతే మా మమ్మల్ని చూస్తే వచ్చేసిందా మీకు అది మిమ్మల్ని చూస్తే యాక్చువల్లీ అది కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయింది బట్ మిమ్మల్ని మనల్ని చూసి ఉన్నది పోయింది బట్ ఎనీవేస్ అందుకే నేను కావాలని డ్రెస్ అని వాడుకొని ఇంటర్వ్యూస్కి వస్తున్నాను మళ్ళీ అమ్మాయి ఎలా అవ్వాలి అని నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడప్పుడే అవును ఇప్పుడప్పుడే హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉండిపోయింది అంట చాలా ఎక్కడ ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా అలా కూర్చొని టీవీ చూస్తుందంట అవునా ఇప్పుడు మీరు బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాళి అని టైటిల్ తెలుగులో చేశారు ఇప్పుడు తమిళ్ ఒకవేళ సరే సేమ్ సినిమా చేద్దాం అంటే చేస్తారా అఫ్కోర్స్ ఇలాంటి హీరో ఉంటుందంటే చేస్తాను 
ఓకే అక్కడ నా నా లాంటి కాకుండా నన్నే కావాలని అడిగాను మీలాగే హీరోస్ ఉంటుందంటే చేస్తా కాక కాదు హీరో తర్వాత హీరో ఉన్నా పెట్టుకోండి మా వేషాలు మన చెప్పమేంటి గట్టిగా తమిళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలని లేదా అంటే అక్కర్లేదు అది తీసుకెళ్తారు అందుకే ఓకే ఓకే ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ గా అంత టైం స్లాప్ చేసినప్పుడు పిల్లు పంచ్ పంచ్ చేసి ఆ పిల్లు మంచి సాఫ్ట్ గా యూనో తయారవుతుంది కదా అందుకే మీరు ఇద్దరు ఫేస్ మంచిగా తయారై రేపటి నుంచి నీ జీవిత చక్రం తిరగబోతోంది మనకి టైటిల్ పక్కన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని గట్టిగా స్టాంప్ వేసినట్టు ఆడియో చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో అంటే ఎందుకైనా అంత అంత ఫ్యామిలీ కథ కాదని భయం భయం ఏమన్నా ఉందా టైటిల్ ద్వారా బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాళి అని అన్ని కాదు బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాళి అంటే బ్రదర్ సిస్టర్ కథ అని తెలిసిపోతుంది అదే ఫ్యామిలీ కథ అంటే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఏంటంటే దాదాపు నేను బెండ్ అప్పర తర్వాత కొన్ని అన్ని ఎక్కువ అంటే వేరే అంటే నా ఫ్యామిలీ లేకుండా అంటే నేను హీరో సోలాగా ఉంటూ అన్నాదా ఇలాంటి ఎక్కువ చేశాను సో మళ్ళీ ఒక ఫ్యామిలీ మళ్ళీ దానికి వచ్చి చేస్తున్నాను అంటే ఆ క్యాప్ కూడా వచ్చింది బాగా అంటే చాలామంది అడిగినప్పుడు ఏంటంటే బెండపర తర్వాత ఫ్యామిలీ సబ్జెక్టులు రాలేదండి అని సో అవన్నీ అంటే ఒకసారి అవి దృష్టిలో పెట్టుకుని బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అలాంటి కథ కూడా కుదరాలి సో కరెక్ట్ కుదిరింది చాలా ఇదైంది సో దానికోసం పెడతం జరిగింది అండి ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి అంటే సినిమాలో నాగినేటి ఫ్యామిలీ నాగినేటి ఫ్యామిలీ బాబూజీ ఫ్యామిలీ బాబూజీ ఫ్యామిలీ హర్ష ఫ్యామిలీ కెల్లి డాజీ ఫ్యామిలీ కెల్లి డాజీ ఫ్యామిలీ బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం ఫ్యామిలీ మళ్ళీ మీకు మీ మదర్ ఫాదర్ కాకుండా మీరు మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ ఇది కాకుండా మళ్ళీ జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు జయప్రకాష్ రెడ్డి హరి గారు బ్రహ్మానందం గారు పెద్ద కాస్టింగ్ అది మామూలు కాస్టింగ్ ఫ్రేమ్ నిండుగా కన్నుల పండగగా ఉంటుంది అన్నమాట మీరు ఇంతమంది మధ్య ఎప్పుడన్నా భయపడటం కానీ వాళ్ళు వద్దులే రేపు వెళ్దాం షూటింగ్కి చిన్నగా రేపు కమిట్ అవుదాం ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళు అని ఏమైనా ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఏమన్నా లేదు నాకు ఎవ్రీడే ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది అన్ని ఎక్స్పెషలీ బ్రహ్మి గారు అలి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్న సీన్స్లో అయితే నాకు ఎక్కువ ఇది బికాస్ ఆబ్వియస్లీ కామెడీ యునో యునో ప్రో మీరందరూ కింగ్స్ కామెడీలో సో అలాంటప్పుడు నేను బికాస్ అందరికీ తెలుసు కామెడీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ యునో సైలెంట్గా సటిల్గా అన్ని నేర్ ఐ మీన్ యూ కెన్ లర్న్ బట్ కామెడీ మాత్రం లోపల నుంచి రావాలి ఎవరు యూనో నేర్పించడం కుదరదు సో ఎనీవే సో అది ఏమో మీరందరూ ఉన్న పాజిటివ్ వైబ్ వల్ల నాకు ఆ ఈజీనెస్ అనిపించింది సపోజ్ నేను భయపడి అయ్యో భ్రమ్మి గారు అలి గారు అలాంటి భయంలో ఉంటుందంటే డెఫినెట్గా ఏమీ వర్క్అవుట్ అవను సో ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఆ మంచి పాజిటివ్ వైబ్ వల్లే నాకు ఇదన్నీ ఈజీగా అనిపించింది కళ్ళు రాబోతే పెట్రోల్ డీజిల్ వస్తాయండి ఈ పద్ధతి బాగా పోలీస్ కి తెలీదు పబ్లిక్ కి తెలీదు కనీసం మాకైనా తెలుస్తుందా పంక్చువాలిటీ లేదు కానీ పంచులు మాత్రం వస్తాయి ఏసేయమంటావా అమ్మ తల్ల బెదిరిస్తే బెదరడానికి అది హీరో కాదు రా హీరో సిస్టర్ మీరు చంపాలంటే నాటు బాంబులు వేట కొండ ఊళ్ళు కావాలరా నాకు అవి ఎక్కర్లేదు రా సాంబార్లు అంత సరైన ప్యాకెట్ వేశారు అనుకో తీరిపోద్ది అందరికీ వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేసినందుకు వచ్చిన వాళ్ళందరికి మీడియా వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉన్నారని విన్నాను నేను వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇవాళ ఒక విషయం అర్థమైందండి చెత్తలో సగం మందు బాటిల్స్ సిగరెట్ ప్యాకెట్సే ఉన్నాయి సో యాభై వస్తే ఫస్ట్ సగం చెత్తలో కొద్ది 